ஹலோ வியூர்ஸ் ஜிஆர்பி உதயம் நினைவழகம் உப்பு பொடி மிளகாக பவர்ட் பை ஹேட்ஸ் அண்ட் கர்டில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆச்சாரி ஃபிஷ் டிக்காக தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஃபெமிலியரான ஒரு ஃபுட்டு இதுக்கு தமிழ் இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபிஷ் தயிர் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி ஓமம் ஆம்சூர் பவுடர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மிளகாய் பொடி கொஞ்சம் ஊறுகா இருக்குது உப்பு பெப்பர் பட்டர் எண்ணெய் எலுமிச்சு மிளகா இவ்வளோ தான் தேவை இன்க்ரீடியன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் மேரினேட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம கிரில் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட அவனை வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணிடலாம் அவனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரீஸில் நம்ம வந்து இதை கிரில் மோடில் வச்சிடலாம் இதை வந்து ப்ரீஹீட் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மேரினேஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கோம் இந்த பவுலில் வந்து நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு திக் கேர்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வீட்டில் என்ன பண்ணுங்கள் நம்ம வீட்டுக்கு வீட்டில் உறவிட்ட கேடோ இல்லை வந்து கடையில் வாங்கின கடை எந்த எதுவாக இருந்தாலும் நல்லா வடிகட்டிட்டு நல்லா திக்காக தண்ணி இல்லாத மாதிரி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ ஸ்பூன் ஸ்பூலுப்பாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி ஒரு ஒரு கால் ஸ்பூன் போல் ஓமம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேவருக்கு கொஞ்சம் ஆம்சூர் பவுடர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் பெப்பர் உப்பு இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக வந்து ஊறுகாய் சேர்க்க போகிறோம் இது கூட வந்து இதுக்கு முக்கியமானது நம்ம ஆச்சாரி ஃபிஷ் டிக்காக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சாரி இதில் வந்து நம்ம ஃபிஷ் ஃபிஷ் பண்ணலாம் சிக்கன் பண்ணலாம் எதுனாலும் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம மெயின் இன்க்ரீடியன் வந்து ஊறுகாய் தான் என்ன ஊறுகாய் நம்ம வீட்டில் இருக்கோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது வந்து லெமன் ஊறுகாய் எடுத்துருக்கோம் இது வந்து நம்ம லெமன் மேங்கோ எதுவாக இருந்தாலும் அதோட பீசஸ் இல்லாமல் இந்த மசாலா மட்டும் நம்ம இருக்க மாதிரி கொஞ்சமாக வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்படி ஊறுகாய் சேர்க்க வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஊறுகாய்க்கு பதிலாக வந்து கடுகு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு எண்ணெய் வந்து அப்படியே சேர்க்காமல் நல்லா வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நீங்கள் தேவையான அளவு கடுகு எண்ணெய் போட்டு அதை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அது நல்லா புக நல்லா ஸ்மோக்கிங் ஹாட்டில் நல்லா புக வர வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுட்டு அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அது திருப்பி நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஊறுகாய்க்கு பதிலாக அந்த எண்ணெய் இங்கே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து அந்த ப்ராசஸ் பண்ணாமல் நம்ம டேரெக்டாக இதை வந்து ஊறுகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம லெமன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட மசாலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நல்லா நம்ம வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்ல ஒரு கோட்டிங் ஆன கலர் வந்துருச்சு இதில் நீங்கள் வேணும்னா இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஒரு ஃபுட் கலர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோங்கிறதுனால நமக்கு வந்து கலர் தேவையானது இதில் இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நம்மளோட ஃபிஷ் பீசஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து வஞ்சரம் அந்த மாதிரி ஃபிஷ்லாம் நீங்கள் வந்து போன்லெஸ்ஸாக வாங்கிக்கோங்க இல்லை ஃபிஷ் ஃபிங்கர் கட்டுன்னு கேட்டாலே பண்ணி தருவாங்க அந்த மாதிரி வாங்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய ஃபிஷ்ஷை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மசாலாவில் நம்ம நல்லா மேரினேட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்மளுடைய அவனும் வந்து ப்ரீஹீட் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளோட ஃபிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மேரினேட் ஆகிடுச்சு டென் மினிட்ஸ் நம்ம அவனும் நல்லா ப்ரீஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளுடைய ட்ரே எடுத்துக்கலாம் எந்த ட்ரேல நம்ம வந்து பேக் பண்ண போகிறோமோ இதை வந்து நம்ம அந்த ட்ரே எடுத்துக்கலாம் அந்த ட்ரேல ஒரு நம்ம ஃபாயில் போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்கொயர் இன்னைக்கு இல்லை ஸ்கு அதனால் நீங்கள் வந்து டேரெக்டாகவே இதை அப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஸ்கொயரில் நீங்கள் வந்து நல்லா இதை ஒன்று ஒன்றா ஸ்கியூ பண்ணி கூட நீங்கள் அதை வந்து பேக் பண்ணலாம் இது நீங்கள் தவாலை பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவுமே ஆயில் இதில் ஆட் பண்ணலை இன்னும் ஏற்கனவே நமக்கு பிக்கிளில் கொஞ்சம் எண்ணெய் இருந்திருக்கும் அந்த எண்ணெயே நமக்கு போதுமானது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல மஸ்டர்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலான்னு ஏற்கனவே சொன்னேன் அப்படி மஸ்டர்ட் ஆயிலும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆர்டினரி நம்மளுடைய வெஜிடபிள் ஆயிலோ இல்லை வந்து ஆலிவ் ஆயிலோ மிக்ஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் இதை வந்து பேக் பண்ணலாம் நம்மக்கிட்ட அப்படி ம
இப்போ டென் மினிட்ஸ் நம்மளுடைய ஃபிஷ் குக் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளுடைய ஆச்சாரிய ஃபிஷ்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிட்டோம் நல்லா கிரில் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் வெளியே எடுத்துகிட்டு இது ஹாட்டாக இருக்கும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம வந்து பட்டர் அப்ளை பண்ணிடலாம் இந்த ஃபிஷ்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மயனஸோட சர்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு பிளேட்டில் நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சிடலாம் நல்லா பெரிய பெரிய பீஸாக நம்ம போட்டு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்ல நமக்கு பீசஸாக கிடைக்கும் இப்போ நம்மளோட ஆச்சாரி ஃபிஷ்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணிட்டோம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக அதே சமயம் வந்து நல்லா குயிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஷ் தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்கக்கூடிய ரெசிபி இது ரொம்ப கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபி நெக்ஸ்